Encore ces images qui défilent en boucle dans ma tête quand j'essaye de faire le vide. C'est comme un cauchemar sans fin. Mes derniers instants apparaissent et puis c'est le retour à la réalité. Le problème, c'est que ma réalité aussi est un cauchemar sans fin. Voici le paysage que je suis condamné à contempler quotidiennement depuis maintenant trois ans, huit mois et quatorze jours. J'ai nommé ce triste spectacle « La vie pathétique de Gaspard Fouquet ». Gaspard, c'est ce déchet avachi dans son canapé. Regardez-moi cette tête de con, avec sa bouche béante, son regard de merlan frit. C'est à se demander lequel de nous deux est empaillé. Et son haleine, mais quelle horreur J'en ai croisé des charognes dans ma vie d'avant. Aucune n'égalait cette puanteur permanente. Mais regardez-le, hypnotisé par son écran. Il ne voit même pas les petits détails qui l'entourent. Tenez par exemple, 14h08. D'une seconde à l'autre, une mésange va venir se poser sur le bord de la fenêtre, comme tous les jours. Mais ça, le maire Lanfry ne l'a jamais remarqué. Il n'a d'attention que pour les images qui lui aspirent le peu de cervelle qui lui reste. En ce moment même, il se projette vraisemblablement dans un match de boxe. Gaspard Fouquet sur un ring. Ce serait amusant. Et voilà l'oiseau. Votre imbécile ne le remarquera donc jamais. C'est peut-être mieux comme ça. Il serait capable de le tirer et de l'empailler. Cela dit, ça me ferait de la compagnie. Ah, ça c'est sûrement Paul. Le seul ami du Merlan Free. Il se retrouve tous les vendredis pour une activité, disons, à la hauteur de leur intellect. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'atterrir chez ces fous Mais regardez ces deux alcooliques, cons comme des chaises, dépourvus de charisme et d'intelligence, bons qu'à grogner et picoler. Franchement, je vois pas comment la situation pourrait être pire. Oh putain, bien joué, Paul. Le type a dévisagé le portrait de la vieille du Merlan. Déjà qu'elle n'était pas en très bon état, vous me direz. Ça explique la créature qu'elle a enfantée. Ah merde alors, deux babouins qui se battent pour le portrait d'une guenon. J'aurais vraiment tout vu. Oh le con, il l'a tué. Il aurait peut-être sa chance sur un ring finalement. Ok, ça suffit les conneries, renard. Tu peux plus rester là avec ce taré. Fais quelque chose. Faire quoi Je suis qu'un objet de décoration à la con. Merde, renard, tu peux plus rester enfermé avec ce cinglé. Fais quelque chose, trouve un truc, j'ai pas euh, la bouteille. Concentre-toi sur la bouteille. Allez, renard, nique lui sa sale gueule. Défigure-le comme l'autre imbécile a défiguré le portrait de sa vieille. Éclate cette bouteille 
putain, mais ça marche vraiment Ok, de toute façon, va falloir faire plus que ça, renard. Bordel, si je peux bouger une bouteille, je peux sûrement capter l'attention de la noix que le merlin a dans le crâne. Gaspard. Gaspard Entends-moi, Gaspard. Regarde-moi. Gaspard C'est bien, Gaspard. Maintenant, viens vers moi. Viens vers moi, pourriture de charognard. Trois ans à regarder tes conneries, à voir ta tête de con. Approche-toi, Gaspard. Regarde-moi dans les yeux. Ah, pas si près, tu pues de la gueule Je... oh oh C'est ça. Contemple-moi brûler, Gaspard. Pour une fois que tu regardes autre chose que ta maudite télévision. Tu m'as tué deux fois, mais cette fois, c'est la bonne. Je suis enfin libre. Enfin, je retrouve le monde extérieur. La nature. Et surtout, c'est la dernière fois que je respire ta puanteur et que je dois voir ta sale tronche. Ton regard vide, ton tarin énorme. Je hais ta gueule, j'ai haï chaque seconde de mon existence forcée à tes côtés et je t'emporte avec moi dans le néant. Adieu, Gaspard. Adieu, les sauvages.